Selamat Tahun Baru 2022 Play my intro baby Ini adalah channel aku Jika kamu mau Lihat sebentar dan lepak bersama channel streetwear paling sampah Assalamualaikum Brand new year, brand new me 2022, health is wealth, let's go Assalamualaikum, selamat sejahtera Selamat kembali kepada channel streetwear Paling sampah di seluruh YouTube Nama aku Hans Abdullah Dan ini adalah channel aku Welcome, welcome, welcome Disebabkan kekurangan masa I was struggling to do all of the You know the 2021 recap videos Stuff like Uglier Shoe 2021 Kasut yang aku paling banyak pakai 2021 Aku tak sempat buat semua video macam tu So I decided, you know what Daripada aku buat satu-satu Disebabkan ini dah 2022 Aku tak nak sangat fokus pada tahun lepas Kita akan buat semua sekali In one video An award show Something Yang aku nak panggil The Hans Abdullah Sneaker Awards Ataupun Ha Sa So the Sneaker Awards ni adalah Bukan benda yang serius Tetapi at the same time Ia juga adalah Sangat-sangat serius Award show ini Tidak patut Dipandang rendah Disebabkan ia adalah Award show dari Hans Abdullah Dan Hans Abdullah As you all know Adalah seorang yang Sangat qualified Untuk bagi awards Macam ini Mari kita mulakan award show ini dengan kategori pertama iaitu <coughs> Patutnya aku buat podium kat sini kan uh, Next year punya sneaker awards aku rasa aku buat lagi banyak budget lah Maybe I'll put like a podium over here Kategori pertama adalah Kasut paling mahal aku beli per tahun 2021 Per tahun lepas Nominis dia adalah Actually tak ada nominis sebab aku tak beli banyak sangat kasut yang harga gila Pemenang awards kasut paling mahal aku beli tahun lepas adalah The Louis Vuitton Lucien Clark A View Dia amount yang aku bayar agam RM5,200 tidak termasuk shipping Which is the harga retail kasut ini dari Louis Vuitton itself The Louis Vuitton Lucien Clark adalah pemenang award Hassa untuk kasut paling mahal Eh hey, Lucien Clark Kategori yang kedua adalah Kasut paling murah yang aku beli pada tahun 2021 Dan nominee pertama adalah Kasut Makers yang ini ha. Tapi aku tidak boleh mengira kasut Makers yang ini Sebab aku telah diberi kasut ini secara percuma So aku tak boleh kira sebab aku tak membeli kasut ini Tapi jikalau aku telah membeli kasut ini Menggunakan duit aku sendiri It will definitely be the cheaper shoe Sebab harga retail dia pun aku rasa less than RM200 So itu adalah runner up kasut runner up Pemenang kategori kasut termurah Untuk The Hans Abdullah Sneaker Awards Adalah This Shoe Air Jordan 1 Low Apa benda entah Aku tak tahu nama dia <laughs> Tetapi someone hit me up On Instagram Offering to sell me This shoe Dalam saiz aku Untuk harga RM200 Ke RM250 Aku rasa RM200 And Air Jordan 1 Low Untuk RM200 Walaupun aku tak tahu Ini kasut apa Hey You know what You cannot turn it down Sebab harga retail Jordan sekarang ni Sangat merepek Kategori yang ketiga Untuk Hans Abdullah Sneaker Awards Adalah Kasut yang aku terlebih bayar So first aku tunjuk kasut termahal Dan aku tunjuk kasut paling murah Sekarang aku tunjuk kau kasut yang aku paling terciduk sekali Pada tahun lepas aku boleh cakap Alhamdulillah aku tidak terciduk sangat Because aku dah veteran dalam game sneaker ni ya Aku dah pandai agak market sikit Ahaha. Aku patut buat kelas Kelas kat telegram But sepandai-pandai tupai melompat Akhirnya akan jatuh ke tanah Nah juga I think that is the peribahasa Melayu aku tidak bagus Nomini pertama untuk kasut yang aku paling terceduk adalah The Air Jordan 3 Amamania Aku telah membayar RM2,200 untuk Jordan 3 Amamania ini Time tu harga dia agak murah Which was about RM1,300, RM1,500 So time tu terceduk juga lah But Alhamdulillah harga dia dah semakin naik So kalau kau tengok harga sekarang Aku tak adalah terciduk sangat That's why kasut tu nominee sahaja Dan bukan pemenang kategori ini At first masa aku beli aku terciduk Tapi as time goes on aku dah okay Tetapi pemenang untuk kategori Kasut paling overpriced yang aku bayar Kasut terciduk, kategori terciduk Adalah The Nike Dunk Soul Kasut ni sangat terciduk bhai Disebabkan aku tersilap info Aku ingat kasut ni hanya Korea exclusive Manalah aku tahu kasut ni sebenarnya Release everywhere Not specifically everywhere Aku rasa Malaysia tak dapat Ke Malaysia dapat? Aku tak sure 
Tapi time tu disebabkan aku ingat kasut ni sangat eksklusif Aku cuak, aku terus panik by Aku telah membayar sebanyak RM2400 for my pair And maybe that doesn't sound that bad Tapi kalau korang tak tahu current market price dia adalah about RM1000 to RM1100 Bukan sahaja aku bayar double, aku double up lagi So RM2400 tu aku pergi bayar dua kali So aku bayar hampir RM5000 Padahal satu pasang yang aku beli tu boleh beli dua pair Current market price Itu adalah terceduk sangat Kategori seterusnya Aku dah lost track ni kategori keempat eh. Jenama kasut yang aku pakai paling banyak pada tahun 2021 Kalau korang kenal aku, you might be able to guess this Tapi kalau korang tak kenal aku, you would think it's Nike And aku tak salahkan kau kalau kau fikir pemenang kategori ini adalah Nike Tetapi pemenang untuk kategori ini Pemenang Hans Abdullah Sneaker Awards Untuk jenama kasut yang aku pakai paling banyak pada tahun lepas adalah A6 A6 Specifically, the IAB Studio Collab yang warna ini Kau nampak dah lunyai aku pakai Kenapa aku jarang post gambar aku pakai A6 walaupun aku selalu pakai A6 Because the thing is, aku rasa dalam Instagram Ramai orang tak nak tengok aku pakai A6 You know, you guys want to see me wear like the cooler brand So I never really post pictures of me wearing A6 Tapi every single day, aku pakai kasut A6 Next, category Surprise of the year Apakah benda yang telah membuat Hans Abdullah terkejut sepanjang tahun 2021? Banyak benda membuat aku terkejut Banyak benda sebab aku jenis yang senang terkejut Nomini pertama adalah Hans Abdullah telah membeli kasut Vans pada tahun 2021 And itu adalah benda yang agak mengejutkan sebab Hans Abdullah jarang membeli Vans But I bought two pairs of Vans I bought two pairs of Vans I bought the Vans Babe Collab The skate high and the... Nampak, nampak sangat tak tahu Vans kan? What do you call that? The, the low one, the low one I bought two pairs of Vans last year Mengejutkan, tapi tak adalah mengejutkan sangat Sebab it's Vans, you know? That's why it's just a nominee Nominee number two Hans Abdullah tidak membeli the Air Jordan 6 Carmine dan the Fire Red 5 Dan benda ni sangat mengejutkan kalau kau kenal aku Disebabkan aku sangat suka the Fire Red 5 dan the Carmine 6 Might be one of my favourite sneakers of all time Tapi kenapa Hans Abdullah tidak membeli the latest release pada tahun lepas because harga retail dia mahal sangat and then by the time aku nak beli dia dah sold out on shelves dan harga resell dia mahal sangat tapi korang tak terkejut sangat kan? korang mungkin tak terkejut sangat kan? apa yang akan membuat korang terkejut? apakah berita paling mengejutkan untuk tahun 2021? pemenang kategori surprise of the year adalah Hans telah membeli banyak kasut Adidas so usually aku selalu beli Adidas juga, you know But then this time, this time aku rasa my Adidas purchases Agak setaraf dengan my Nike purchases I bought a lot of Adidas And it's mostly because of the forums I really like the forums I think Adidas had a really good year when it came to the forums And also disebabkan Adidas Malaysia telah menjaga aku Telah memberi aku peluang untuk membuat banyak content So because they show love to me, I show love back to them Category Seterusnya Kategori ini dinamakan kategori Kenapa aku membeli kasut ini? So kadang-kadang as a sneakerhead As a, not even a sneakerhead As a content creator Kadang-kadang aku membeli kasut randomly Just because aku ada fikiran yang Eh, maybe I can do a video of this Maybe I can use this shoe for a video Tetapi last time aku tak buat video pun Aku tak pakai pun Kasut tu is there It's just there So kenapa aku beli kasut ini? Nominee pertama untuk kategori ini adalah the high snobiety collaboration with Adidas ZX8000 Kasut ini Dan don't get me wrong, I think this is a very beautiful shoe I think that is the reason kenapa aku membeli kasut ini Kualiti dia sangat bagus Color dia sangat bagus Packaging dia sangat bagus Tetapi kenapa aku beli? Aku tak pakai pun dan aku rasa aku takkan pakai Just because it looks like kind of a normal shoe Color dia agak normal, you know? Dia plain sangat And I didn't even make a video with this shoe Kenapa aku beli? Nominee kedua untuk kategori Kenapa aku membeli kasut ini Adalah The Adidas Grey Young One So cerita di sebalik kasut ini adalah Aku telah menghadiri event Adidas And they gave me a little bit of a store discount Ini disebabkan ada discount Dan disebabkan aku nak membuat content I decided to just buy any random sneaker And so boom I picked this 
Shu, aku tak tahu kenapa aku memilih kasut ini. Aku tak tahu kenapa aku telah membeli kasut ini. Kasut ini adalah a performance shoe, performance basketball. Aku tak main pun basketball. And you know what's the worst part? This shoe wasn't even included in the in-store discount yang aku dapat. So kasut ni tak termasuk pun dalam discount tu. Aku telah membayar full price untuk kasut ini and I don't even know why I bought the shoe. <laughs> aku ni ada masalah aku tu. Tetapi pemenang, pemenang Kategori ini adalah The Melting Sadness Adidas Forum Yang lebah dan yang enak Kasut ini sangat comel Sangat comel Tapi kenapa kasut ini pemenang kategori ini? Disebabkan Aku 100% takkan pakai kasut ini Dan juga 100% tak boleh resell kasut ini Sebab tak ada orang lain gila nak membeli kasut ini macam aku Why did I do this? Kategori seterusnya Silhouette of the Year Which sneaker silhouette dalam pandangan aku telah mendominate 2021 Nomination pertama adalah The Nike Air Max 1 Nike Air Max 1 had a really good year, don't you think? They had the Claude collabs, the Pata collabs, you know And they released some really nice shoes They released some really nice shoes I think it's quite okay to say that they had a really good year Nomination number 2 The Nike Sakai LD Waffle They had a good year, they had a good few collabs 7 pasang kasut kalau tak silap aku 2 pairs of fragments, 2 pairs of clots And 3 pairs of undercovers You know, that's a really good year for the Nike Sakai LD Waffle All in all, really good Tetapi, which silhouette do I think is silhouette of the year? Pemenang kategori silhouette of the year Untuk the Hans Abdullah Sneaker Awards Is the Adidas Forum The highs, the lows I just, I really enjoyed the forums this year The Adidas forums got me into buying a lot of Adidas this year Which is, even Yeezy is tidak membuat aku membeli kasut Adidas tau But the forums did The forums succeeded in making me buy Adidas sneakers And I like that Good job Adidas Also, bonus category Je aku nak add sekarang ni je Bonus category Nama category ni adalah Oh shit, perilis tahun ni ke? That is the name of this category And tak ada nominee, aku saja nak letak ni Just because aku baru sedar kasut ni rilis tahun ni Pemenang kategori, oh shit, tu rilis tahun ni ke? It's the ready made blazer <laughs> Sebab, my gosh, this has been a long year ha? Aku tak sedar pun kasut tu rilis tahun ni Feels longer than that The ready made blazers Kategori, seterusnya Disappointment of the year So, the disappointment of the year Out of all the sneakers that released in the year of 2021, some of them are the banyak hype. Tetapi maybe a select one or two agak disappointing, you know. Sometimes you cannot live up to the hype. Nominee untuk kasut disappointing pada tahun lepas adalah The Air Jordan 3 Racer Blue. This shoe was very disappointing disebabkan you look at the colorway, you look at the pictures. My gosh, it is a Fragment Jordan 3. This is the way it's supposed to look like, you know. Not the Fragment Jordan 3 that we got last time, the black and white. No, this is the this is the Fragment Jordan 3. This is the correct colorway. Kau tahu kenapa kasut ni disappointing? Apa sal dia punya elephant print sampah gila we. That elephant print, I know the elephant print is supposed to be reflective kan. Tetapi that elephant print hodoh gila. That elephant print is disgusting. Disgusting. Normally, kedua. The Nike Air Max Pre-Day So this sneaker, this silhouette aku rasa telah dicipta pada tahun 2021 Untuk Air Max Day It looks very nice, it really looks very nice Even on fit dia nampak sangat lawa Kenapa kasut ni disappointing? Sebab sangat uncomfortable This shoe feels like ass man when you're wearing it My gosh it's so bad Ugh, I, I have one pair I wore it once and I never wore it again It's horrible. Why Nike? Why? Why is it supposed to be? Is it supposed to be a running shoe? Is it supposed to be a torture device? What's going on here, man? It does not feel good on your feet at all. Especially kau kaki kau lebar macam aku punya. Not good. That's no no. Bad Nike. Bad Nike. And the winner for category Disappointment of the Year, Hans Abdullah Sneaker Awards is. Harga retail untuk kasut Air Jordan My gosh, what a disappointment man The harga retail sekarang I'm a Jordan guy, I'm a Jordan collector Tapi dia punya harga retail sangat teruk sampai You know sometimes there's a point where you talk to yourself kan Kau beritahu diri sendiri Kalau harga retail dia naik sikit lagi, aku akan stop beli Kalau harga retail dia naik sikit lagi, aku akan stop beli It has hit that point for me Aku sebagai seorang peminat Air Jordan Telah sampai tahap di mana aku tidak sanggup Dan kadang-kadang 
Most of the time, tidak mampu untuk membeli kasut Air Jordan. Harga retail RM700, RM800. I think the cool grey 11 was RM900. I just can't do that. I just can't do that, Nike. That's disappointing, man. Next category for the Hans Abdullah Sneaker Awards is the Bronze King. Kasut paling lawa pada tahun lepas. Nominee number one agak cheating because there are a few sneakers dalam nominee number one, which is almost every single New Balance collab of 2021. New Balance had a really good year in 2021. The Joe Fresh Goods collab, the Salehi Bamburi collab, the Jown collab. I can just sit here and name New Balance collabs until like this video hits one hour, you know, it's really... New Balance really did a good job, really beautiful sneakers last year. Good job, New Balance. Tetapi pemenang untuk kategori ini adalah something that's a little bit biased because like I said, I like the Jordan 3. Pemenang kategori Grom King, kasut paling lawa untuk 2021 is the Air Jordan 3 Amama Nies. And this might be a little bit predictable sebab aku rasa ramai korang suka kasut ini juga but this shoe just looks beautiful. The quality of the materials is so good. Dia punya leather tu tebal sangat sampai aku pakai, selalu aku pakai kerap tetapi masih tak ada krisis that two box here. The quilted inner lining. My gosh. What a beautiful shoe. That that color on the heel. What is that? Purple gray? I don't know. I'm I I might be color blind. Purple gray that color. Beautiful. Oof. Beautiful. That shoe is chef's kiss. Good job. I'm a manier. And on the opposite spectrum, the next category. Category what the hell is this? AKA the ugliest shoe of 2021. And I'll just get this one out of the way sebab aku rasa ramai korang akan, you know, this is the first shoe that you guys will think of anyway. The Adidas Kerwin Frost Forums. I like the shoe. I personally like the shoe. Tapi walaupun aku suka kasut ini, aku juga kena mengaku yang kasut ni sangat hodoh. You know, I like the shoe because of Kerwin Frost. I don't like the shoe sebab from kasut ini lawa, you know. It's not a nice looking shoe. I'll probably never wear this shoe. Tetapi pemenang kategori kasut paling hodoh tahun 2021 adalah the Yeezy Insulated Boot. Ini bagi pendapat aku kasut ni hodoh gila. You see, you even have one of the most prettiest faces right now in media. Blackpink's Jenny Kim even tried to wear this shoe and even she tak boleh selamatkan kasut ni. Jenny Kim pakai pun kasut ni nampak macam oven mitts tau. Kau tahu glove yang kau pakai untuk ambil kek keluar dari ketuha tu. You know that, you know, you know those things, those insulated things? I think they're ugly. I think they're ugly. I think they cannot be saved. The final category. Kategori paling penting. Ini tak ada nominees just because I just want to get straight to the point. Final category for the Hans Abdullah Sneaker Awards is Sneaker of the Year. Dan mendapat aku kasut manakah yang deserving untuk mendapat title gelaran Sneaker of the Year layak untuk mendapat The Day Sang, The Grand Award of the Hans Abdullah Sneaker Awards Show. Hasas! Has, has. And out of all the sneakers that released in 2021, Pada mendapat aku, the Air Jordan 1 Low Fragment Travis Scott deserves to be the sneaker of the year. Aku tak ada kasut ini. I want the shoe. I actually want the shoe. I just cannot afford to pay that kind of money right now, you know? Is it a lazy shoe? Yes, it's a lazy shoe. But I'm a big fan of the Fragment 1s. So, of course, I'm a big fan of this shoe automatically, you know? I think this shoe deserves to be sneaker of the year disebabkan harga dia is a little bit more approachable, senang dihadam compared to the Dior ones. It's a bit affordable, it's a bit more affordable. Not to say that it's cheap. Let's say you are a working adult, okay? Kau dewasa yang ada kerja tetap, you want to buy one shoe. You only want to buy one shoe for the whole year. I think it'll take you maybe tujuh bulan, six to seven months, reasonably, untuk kumpul duit untuk membeli kasut ini. You know, to spend six thousand ringgit on a shoe, maybe six to seven months is enough. You know? With that being said, I think that's quite affordable compared to the Dior ones, which is about twenty to forty thousand, aku rasa. An average income person, aku rasa kalau dia orang save up setahun, dua tahun, mungkin tak sampai lagi dua puluh ribu untuk beli sepasang kasut. I think Travis Fragment One Low is a good sneaker because we all need a grail level sneaker to aim towards kenapa aku sebut the Dior ones because I think the Jordan 1 Dior is the sneaker of the year for 2020 the, the year before 2021 so yeah the Jordan 1 Travis Fragment Low adalah pemenang Desang Grand Award Hans Abdullah Sneaker Awards show asas and that's it. That's all the nominees. Like the video if you like the video. Subscribe if you want to see more videos. Comment below pendapat korang untuk any of these categories. Aku nak tengok korang punya opinion. My name is Hans Abdullah. Hasas akan kembali pada tahun 2023. Stay safe, y'all.